வெல்கம் டு வானவில் நகரன் யூடியூப் சேனல் இப்போ ஃபோட்டோஷாப் சிசி ரெண்டாயிரத்தி இருபது இன்ஸ்டால் பண்ணோடனே நம்ம என்ன செட்டிங்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு டுடோரியல் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஷாப் ஃபோட்டோஷாப் சிசி ரெண்டாயிரத்தி இருபதை லான்ச் பண்ணுறேன் பேனல் வந்து நம்ம நம்மளுடைய வழக்கமான பேனல் வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு தேவையான பேனல் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இங்கே நம்ம வந்து மாற்றி வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா லேயர் பேனல் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேனல் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பேனல் முக்கியம் மீதி பேனல்லாம் நமக்கு ஒரு அதிகமாக தேவைப்படாது அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ எந்த பேனல்லாம் நமக்கு தேவை இல்லையோ அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி அந்த இடத்துல ஐக்கானில் ரைட் கிளிக் பண்ணி க்ளோஸ் டேப் குரூப்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது குரூப் அது சம்மந்தப்பட்ட குரூப் எல்லாமே போயிடும் ஸோ இந்த லேர்ன் பேனல் லைப்ரரி பேனல் வந்து நமக்கு அதிகமாக தேவைப்படாது ஸோ க்ளோஸ் டேப் குரூப் கொடுக்குறேன் அது போயிடுச்சு அதே மாதிரி இதையும் நீங்கள் அதே மாதிரி கிளிக் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க இந்த ரைட் சைடில் இருக்க தெரிகிற ரெண்டு ஆரம் ஒர்க் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ஆரம் ஒர்க் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேனல் வந்து விண்டோவாக ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் நமக்கு தேவையான பேனல் வந்து மெயினானது பார்த்திங்கன்னா லேயர் பேனல் தான் ஸோ அந்த லேயர் பேனலை தூக்கி நீங்கள் இப்படி மேலே ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி இழுத்து இப்படி மேலே போட்டிங்கன்னா இங்கே வந்துடும் ஸோ அதை நான் லெஃப்டில் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணி லெஃப்டில் கொண்டு வந்து நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன் ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேனல் இது வந்து நம்ம அப்படி கீழே வச்சுக்கலாம் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேனல் வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருக்கட்டும் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பேனலும் லேயர் பேனலும் இருக்கட்டும் மேலே இருக்கக்கூடிய கலர் ஸ்வாட்சஸ் கிரேடியன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம அதிகமாக தேவைப்பட யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ க்ளோஸ் டேப் குரூப் கொடுத்துருங்க ஸோ லேயர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுமே எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இப்படி கீழே வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஓகே இப்போ மூணு நாலு பேனல் ப்ளஸ் இங்கே ஒன்று அஞ்சு பேனல் இருக்குது இன்னொரு பேனல் என்ன தேவை அப்படின்னா நமக்கு ஆக்சன் பேனல் தேவை ஸோ இந்த ஆக்சன் பேனலை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்துடும் ஸோ இந்த இதை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த இடத்துல நம்ம அப்படி வச்சுக்கலாம் ஹிஸ்ட்ரி பேனல் வந்து நமக்கு தேவைப்படாது கேரக்டர் பேனல் தேவைப்படும் நமக்கு கேரக்டர் அப்படிங்கிற பேனல் வந்து நம்ம டைப் படிப்போம் அதெல்லாம் வந்து இங்கேயே இருக்கட்டும் இந்த லேயருக்கு பேனலுக்கு முன்னாடியே இருக்கட்டும் ஸோ அதனால் தேவைப்படும் போது வச்சுக்கலாம் தேவையில்லாத போது ஹிடன் பண்ணிக்கலாம் அது அங்கேயே இருக்கட்டும் ப்ரெஸ் செட்டிங்ஸ் பேனல் வந்து நமக்கு ரொம்ப அவசியமான ஒன்று ஸோ அந்த ப்ரெஸ் செட்டிங்ஸ் பேனலில் வச்சுக்கிறோம் இங்கேயே இருக்கட்டும் தேவைப்பட்டால் நம்ம யூஸ் எடுத்துக்கலாம் தேவையில்லைன்னா விட்டுறலாம் ஸோ இதுதான் பேனல் மெயின்டெனன்ஸ் முக்கியமான விஷயம் இப்போ நம்ம இந்த அரேஞ்ச் பண்ண பேனல்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா மூவ் ஆகும் ஸோ இது மூவ் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா சிசி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மற்றும் இருபதில் லாக் ஒர்க் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொண்டு வந்தாங்க அதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த பேனலை நீங்கள் வெளியில் எடுக்க முடியாது லாக் பண்ணிடுவீங்க ஒரு வீடு பூட்டி விட்டுட்டு நீங்கள் வெளியில் ஓடுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லேயர் பேனலில் முக்கியமாக செய்ய வேண்டியது ரைட் சைடில் போனீங்கன்னா பேனல் ஆப்ஷன் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த பேனல் ஆப்ஷனில் லேயர் பவுண்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தம்புனையில் வந்து ரெண்டாவது ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு நல்ல நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜான ஒரு விஷயம் இது முடித்தது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எடிட் மெனு எடிட் மெனுவில் கீபோர்ட் ஷார்ட்கேட்ஸ் ஸோ வழக்கமாக வந்து நம்ம கீபோர்ட் அண்டூ ஷார்ட்கேட்ஸ் ரீடூ ஷார்ட்கேட்ஸ்லாம் வந்து மாறி இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த யூஸ் லெகசி அண்டூ ஷார்ட்கேட்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எடிட் மெனுவில் பெஸ்ட் இன் டூ அப்படிங்கிறது சேஞ்சஸ் ஆகிடுக்கும் நம்ம ஒரு மாஸ்க் போட்டு ஒரு ஆல்பத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு மாஸ்க் போட்டு ஒரு படத்தை காப்பி பண்ணி கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் வி கொடுப்போம் அந்த கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் வி தான் வந்து பெஸ்ட் இன் டூ பட் இங்கே வந்து அந்த இதை ஷார்ட்கேட் வந்து மாற்றி வச்சுருப்பாங்க மேலேயும் கீழே மாறி இருக்கும் ஸோ அதனால் என்னென்னா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷார்ட்கேட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெலிட் ஷார்ட்கேட் கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறத இதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஷார்ட்கேட்ஸை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் டெலிட் பண்ணிடுங்க அதையும் இந்த பேஸ்ட் இன்டோ அப்படிங்கிறதுல கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த பேஸ்ட் இன்டோங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில்
ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னா அக்செப்ட்னு கொடுத்துக்கணும் இங்கே ஸோ அக்செப்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம பண்ண ஷார்ட் கட்ஸ் வந்து இங்கே ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும் அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான ஷார்ட் கட் என்னென்னா ஃபெதர் நம்ம நார்மலாக ஃபெதர் வந்து செலக்ட் மெனுவில் வெளியிலே இருக்கும் இங்கே வந்து ஃபெதர் வந்து என்னென்னா மாடிஃபை அப்படிங்கிறதுக்கு உள்ளே வச்சுருப்பாங்க அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் ஷிஃப்ட் எஃப் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற பேரில் இருக்கும் அதை நம்ம வந்து டெலீட் பண்ணிக்கிறோம் டெலீட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கண்ட்ரோல் ஆல்ட் டி அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஷார்ட் கட் வந்து இங்கே ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஷார்ட் கட் வந்து நம்ம எப்பயும் போல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒர்க் பண்ணும்போது எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் வராது ஓகே கொடுத்துருங்க அடுத்த எடிட் பண்ணல ப்ரிஃபரன்சஸ் போங்க ஜென்ரலில் வந்து பெருசாக எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தான் வந்து நிறைய மாற்ற வேண்டியிருந்தது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நிறைய மாற்ற வேண்டியது இல்லை ஒர்க் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறதுல இந்த ஓப்பன் டாக்குமெண்ட் அஸ் டேப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இது வழக்கமாக நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் தனித்தனியாக வந்து ஒவ்வொரு விண்டோவும் ஓப்பன் ஆகணும் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒரு பத்து படம் ஓப்பன் பண்ணோன்னா பத்துமே தனித்தனி படமாக வரும் அந்த மாதிரி வேணும்னா இந்த ஓப்பன் டாக்குமெண்ட் அஸ் டேப்பை மட்டும் நீங்கள் எடுத்து விட்டிங்கன்னா தனித்தனியாக வந்துடும் அதுக்கான ஆப்ஷன் தான் இது டூல்ஸ் மெனுவில் எனபிள் ஃப்ளிக் பேனிங் இதை வந்து மெயினாக நீங்கள் எடுத்து விடணும் அடுத்தது அனிமேட்டட் ஜூம் அப்படிங்கிறத டிக் எடுத்து விடணும் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எப்போவுமே எழுபது பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கோங்க எழுபது எழுபத்தஞ்சி வச்சுட்டிங்கன்னா நம்ம எத்தனை ஜிபி ரேம் போட்டிருக்கோமோ உதாரணத்துக்கு இங்கே அவைலபிள் ரேம் வந்து எவ்வளோன்னா பதினாலு ஜி பதினஞ்சு ஜிபி இருக்குது ஸோ அந்த பதினஞ்சு ஜிபியில் வந்து நான் பதினோரு ஜிபி வரைக்கும் வந்து ஃபோட்டோஷாப் மட்டுமே நான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் பக்கத்தில் வந்து யூஸ் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு நீங்கள் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு உங்கள் பிசியில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த இதை டிக் பண்ணிக்கிறணும் அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டை டிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஸ்க்ராச் டிஸ்க் இந்த ஸ்க்ராச் டிஸ்க் வந்து எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு சி கோலனில் ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் இருக்கும் நம்ம அதை வந்து மற்ற இதெல்லாம் டிக் பண்ணிவிட்டு மற்ற கோலன் எத்தனை கோலன் இருக்கோ அதில் டிக் பண்ணிவிட்டு சி கோலை மட்டும் எடுத்து விட்ருங்க இது என்னென்னா நம்மளோட டெம்பிள் வந்து சீக்குலெலாம் அதிகமாக போய் சேவ் ஆகாது ஸ்டோரேஜ் ஆகாது அப்படி ஸ்டோரேஜ் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா நமக்கு சிஸ்டம் வந்து ஸ்பீடாக இருக்கும் ஸோ சீ கோலனில் சேவ் ஆகிற டெம்பிளில் வந்து நம்ம மற்ற கோலன்லாம் சேவ் ஆகிற மாதிரி மாற்றி வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் இது வந்து ப்ரிஃபரன்ஸில் நம்ம செய்ய வேண்டிய முக்கியமான செட்டிங்ஸு இதை முடிச்சிருவோம் அடுத்தது ஜூம் டூல் எடுத்துக்குவோம் ஜூம் டூலில் வந்து ஒரு படத்தை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பிக்சர் இதை ஒரு பிக்சர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஸ்கிரப்பி ஜூம் அப்படிங்கிறதுல இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்கிரப்பி ஜூம் அப்படிங்கிறத எடுத்துகிட்டு ரீசேஸ் விண்டோஸ் டு ஃபிட் அப்படிங்கிறத டெக் பண்ணிக்கோங்க இது முக்கியமான விஷயம் ரீசேஸ் விண்டோஸ் டு ஃபிட் அது கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் அடுத்தது கிராப் டூல் கிராப் டூலில் வந்து மெயினாக ரேஷியோ அப்படிங்கிறதுல இருக்கும் அதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வின் வித் இன்ட்டு ஹைட் இன்ட்டு ரெசல்யூஷன் அப்படிங்கிறதுல செலக்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சைஸ் கொடுத்து கிராப் பண்ண முடியும் கிராப் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கான மிஷின் தான் இது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் காமன் செட்டிங்ஸ் சிசி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணோடனே செய்ய வேண்டிய முக்கியமான செட்டிங்ஸ் இதை பண்ணி முடிச்சுட்டோம் இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணுன்னா ஃபைனலாக வந்து விண்டோஸில் ஒர்க் ஸ்பேஸில் போயிட்டு நியூ ஒர்க் ஸ்பேஸ் இதில் உங்களுடைய நேம் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு இப்போ என்னோடய நேம் நான் டைப் பண்ணுறேன் நம்ம என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணோம் கீபோர்டு ஷார்ட் கட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம் மெனுஸில் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணலை இருந்தாலும் டிக் பண்ணிக்கோங்க டூல் பாரில் ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணோம் அதையும் டிக் பண்ணிக்கோங்க சேவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க செட்டிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக வந்து செட் ஆகிடும் ஏதாவது நீங்கள் மாறி இருந்தாலும் கூட நீங்கள் உங்களுடைய பேரில் உள்ள டி ஒர்க் ஸ்பேஸை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பழைய செட்டப்புக்கு வந்துடும் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னா இப்போ ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு தேவையான பேனல் அண்டு செட்டிங்ஸ்னு இதில் வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி மோஷன் வீடியோ எடிட் பண்ணுறவங்களுக்கு தேவையான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேனலில் வச்சுருப்பாங்க இப்போ நம்ம செட்டிங்ஸ் பண்ணி வச்ச செட்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வானவில் நாகராஜன் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம க
அந்த எடுத்து வச்சுட்டோம்னா இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ வெர